உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழஞ்சங்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம் இது கவின்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி கவின்ஸ் கிச்சனில் நம்ம புதினா உரகா எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்களை நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு கட்டு புதினா தழை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த புதினா தழை பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மஞ்சள் இலை இந்த மஞ்சள் மஞ்சளாக இருக்கிற இலையெல்லாம் நீங்கள் வந்து எடுத்து போட்டுருங்க இதோட சேர்த்து வந்து ஆஞ்சி போடாதீங்க இந்த மாதிரி பச்சையாக இருக்கிற தழையை மட்டும் ஆஞ்சி எடுத்துகிட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை ஒரு மூணு தடவை தண்ணியில் வந்து நல்லா வந்து சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருங்க அடுத்ததாக அறக்கட்டு கொத்தமல்லி தழை எடுத்திருக்கேன் ஒரு கட்டு புதினா தழைக்கு அறக்கட்டு கொத்தமல்லி தழை இதே அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் இதை வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணோன்னாக்கா இந்த வேறு பாருங்கள் இந்த வேறு வரைக்கும் இதுலேருந்து ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு எடுத்துட்டு இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கட் பண்ணிட்டால் போதும் இதெல்லாம் தனித்தனியாக அந்த தழையை வந்து தனித்தனியாக எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இதுலேருந்து இது வரைக்கும் நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி சின்ன சின்ன சின்னதாக வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா ஒரு துண்டு இஞ்சி இது வந்து இருபத்தஞ்சி கிராம் இஞ்சி இருபத்தஞ்சி கிராம் இஞ்சி போட்டுக்கோங்க இதை வந்து மேலே இருக்கிற தோலை எடுத்துகிட்டு ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக வந்து இதை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறமா ஒரு பெரிய எலுமிச்ச சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி இதை வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுக்கோங்க அப்புறமா ஒரு பதினஞ்சு காய்ஞ்ச மிளகாய் அவ்வளோதான் இப்போது எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து சுத்தம் பண்ணி வச்சியாச்சு பாருங்கள் கொத்தமல்லி தடையை நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு மூணு நாலு தடவை நல்லா வந்து சுத்தம் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நான் வந்து பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் அதே மாதிரி புதினா தழையும் வந்து மூணு தடவை வந்து நல்லா தண்ணியில் வந்து அலசி எடுத்தாச்சு அப்புறமா இஞ்சி இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி அப்போ தான் வந்து வதங்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து வதக்கிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அடுப்பில் வந்து ஒரு வானில் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து இதில் வந்து நல்லெண்ணெய் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கோங்க அப்புறமா காஞ்ச மிளகாய் ஃபஸ்ட்டு காஞ்ச மிளகாவை வந்து நம்ம எண்ணெயில் வறுத்துக்கலாம் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் கிட்டால் போதும் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ அதை நம்ம எடுத்துருவோம் இதை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம இஞ்சியை போட்டு வந்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் எண்ணெய் வந்து எடுத்தாவில் நம்ம ஏற்கனவே கொஞ்சமாக ஊற்றணும் அந்த எண்ணெயிலே வந்து இந்த இஞ்சியை நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி நல்லா வதங்கிடுச்சு பச்சை வாசனை போயிட்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த வானலில் நம்ம வந்து புதினா தழையை மட்டும் வெறும் புதினா தழையை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு வந்து வதக்கி எடுத்துப்போம் நல்லா வந்து நீங்கள் பிழிஞ்சிட்டு போடுங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நல்லா பிழிஞ்சிட்டு நீங்கள் போடணும் அப்போ தண்ணிலாம் வந்து இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அடியில் வந்து தங்கிடும் நீங்கள் தண்ணியோட போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வதங்குறதுக்கு ரொம்ப நேரம் டைம் எடுக்கும் நான் ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் பிழிஞ்சிட்டேன் அப்புறம் இதிலே இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி இருக்குது இப்போ நம்ம வதக்கிக்கலாமா பாருங்கள் நம்ம வந்து நிறையா போட்டோம் இது அப்படியே சுருங்கி கொஞ்சமாக ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கட்ட காட்டுறேன் இதிலே எவ்வளோ தண்ணி வருது பாருங்கள் ஏற்கனவே நான் பிழிஞ்சு தான் போட்டேன் அப்படி இருந்தால் எவ்வளோ தண்ணி வருது பாருங்கள் இப்போ இந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா வத்திட்டு இது நல்லா வதங்குற அளவுக்கு நம்ம இதை நல்லா வதக்கணும் இந்த தண்ணியெல்லாம் நமக்கு சுண்டணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து சுருண்டு வதங்கிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து கொஞ்சம் கூட தண்ணி வராது முதல்ல பார்த்ததுக்கும் இப்போக்கி நிறையா வந்து நமக்கு வித்தியாசம் தெரியும் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே இப்போ வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுத்தது நம்ம கொத்தமல்லி தழையை போட்டு வதக்கணும் இப்போது கொத்தமல்லி தழையை போட்டுக்கலாம்
இதுவும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம தனியாக வந்து வதக்கணுதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து கொத்தமல்லி புதினா காஞ்ச மிளகா இஞ்சி ஊற வச்சு வச்சுருக்க புளி அதுக்கப்புறமா கல் உப்பு ஊறுகானாலே அதுக்கு வந்து கல் உப்பு போட்டால் தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இதை வந்து வதக்கி எடுத்துகிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஜார் எடுத்தாச்சு ஃபஸ்ட்டு எப்பவுமே வந்து அடியில் வந்து மிளகாயை போட்டுருங்க அப்போ தான் வந்து சீக்கிரமாக வந்து அதை மழை மழைன்னு வந்து அரைக்கும் அப்புறமா புதினா தழை கொத்தமல்லி தழை இது எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம் இஞ்சி இது கூட இந்த புளி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இதில் போட்டு வந்து அரைச்சிக்கோங்க அந்த தண்ணியோடவே அப்புறமா லாஸ்ட்டாக வந்து உப்பு இப்போ இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாம் நான் அரைச்சிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க நான் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த மாதிரி நல்லா வந்து மழை மழைனு வந்து நல்லா வந்து அரைச்சின்னு வந்துட்டேன் இப்போ நான் வந்து தாளிச்சுக்கலாம் நம்ம இப்போ வந்து அடுப்பில் வந்து ஒரு வானல் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த வானலில் வந்து நான் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் எப்பவுமே ஊறுகானால் நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அப்போ வந்து அந்த ஊறுகாய் வந்து நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம வடகம் போட்டுக்கலாம் இது வீட்டில் தயாரித்த வடகம் இப்போ இதில் நம்ம போட்டுக்கலாம் வடகம் பொறிஞ்சதும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த கலவையை வந்து பொறுமையாக போட்டுக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டுட்டோம் இப்போ வந்து இதை நல்லா வந்து வதக்கிக்கோங்க நான் ஏற்கனவே தூதுவளை தொகையில் செஞ்ச மாதிரி தான் இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் எல்லாமே வந்து இந்த கலவை வந்து இழுத்துக்கும் அதுக்கப்புறமா நல்லா வந்து இந்த பச்சை வாசனை எல்லாமே போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எண்ணெய் வந்து வெளியில் வரும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து நிறுத்திடலாம் இப்போது இதை வந்து நீங்கள் கைவிடாமல் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து இதை வந்து கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் உங்கள்கிட்ட அடி பிடிச்சிக்கும் பிறகு நம்ம ஊற்றின எண்ணெயெல்லாம் வந்து இழுத்துக்குச்சு இப்போ இதை நல்லா வதங்கிட்டு இது அடியில் வந்து பிடிக்காமல் நல்லா சுருண்டு வரணும் அப்போ நம்ம வந்து இதை நிறுத்திடலாம் இது என்ன வந்து கொஞ்சம் நேரம் வந்து வதங்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி இங்கே பாருங்கள் எண்ணெயெல்லாம் வந்து சுற்றி வந்துருச்சா நம்ம ஃபஸ்ட்டு போடும்போது பச்சை கலரில் இருந்துச்சு இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து வதங்கிட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கும் அடி பிடிக்காமல் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை நம்ம ஆற வச்சுட்டு தனியாக வந்து ஒரு டப்பாவில் வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய சுவையான புதினா ஊறுகா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இந்த ஊறுகாவை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஈரம் இல்லாத ஒரு டிஃபன் பாக்ஸில் வந்து சில்வர் டிஃபன் பாக்ஸில் போட்டு நீங்கள் டைட்டாக வந்து மூடிட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் இதை எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க திருப்பி நீங்கள் வந்து எடுக்கும்போது சின்னதாக வந்து ஒரு ஸ்பூன் வச்சு அதுவும் ஈரம் இல்லாத ஸ்பூனில் வந்து இதை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ஒரு மாதத்துக்கு வந்து இது கெட்டு போகாமல் இருக்கும் நீங்கள் ஈரக்கரண்டி விட்டுட்டிங்கன்னா இது வந்து சீக்கிரமே வந்து கெட்டு போயிடும் ஓகேங்க ஓகேங்க நம்மளுடைய அருமையான புதினா ஊரகா நமக்கு சுட சுட இட்லியோட சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை இட்லியோட மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் தோசைக்கு சப்பாத்திக்கு தயிர் சாதத்துக்கெலாம் ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் குழந்தைங்க வந்து சாப்பிடாமல் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஊறுகாவை வந்து நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க கண்டிப்பாக வந்து அதுக்கப்புறம் அதிகமாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த ஊறுகாய் வந்து இஞ்சிலாம் நம்ம போட்டு அரைச்சிக்கிறதுனால நிறைய பசியை தூண்டக்கூடிய தன்மை இதுக்கு இருக்குது சீக்கிரமாக செரிச்சிரும் அதனால் இந்த ஊறுகாய் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இது வந்து 
வெறும் சாதத்தை கூட கூட நீங்கள் இந்த ஊறுகாவை போட்டு நல்லா கிளறி வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த புதினா ரைஸ் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதை நீங்கள் லஞ்ச் மெனுவாக கூட உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஓகேங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரியே உங்கள் வீட்டில் புதினா ஊறுகா செஞ்சு பார்த்துட்டு அது எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் நான் உங்களை இன்னொரு வீடியோ மூலியமாக நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி